আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফিজিক্স ইজ ইকুয়াল টু পদার্থবিজ্ঞানে আজকে আমরা আলোচনা করব যে মিলার ইন্ডিসেসে বা কোনো একটা ক্রিস্টালে যে তলগুলো কিভাবে অঙ্কন করা হয় অর্থাৎ মিলার ইন্ডিসেসের তলগুলো অঙ্কন মিলার ইন্ডিসেসে তল অঙ্কন মিলার ইন্ডিসেস কাকে বলে মিলার ইন্ডিস ইন্ডিসেস হলো কোনো ক্রিস্টালের তল সমূহের অবস্থান যে কোনো একটা ক্রিস্টাল হতে পারে সেই ক্রিস্টালে তল সমূহের অবস্থান এবং দিগাবস্থা যে কোনো একটা তল হতে পারে মনে করো এখান থেকে আমি এই তলটা এই যে তলটা আছে এই তলটা এটা যদি এক্স এক্সিস হয় এটা জেড এক্সিস এটা ওয়াই এক্সিস এই তলটা যে তলটার অবস্থান কোথায় আছে সেই অবস্থান এবং দিক অবস্থা কিভাবে আছে কার সাথে কি প্যারালাল আছে নাকি লম্ব আছে সে অবস্থা নির্ণয়ের জন্য যে তিন সংখ্যার সেট বা গুচ্ছ ব্যবহার করা হয় এই সংখ্যা সেটকে মিলার সূচক বলা হয় এই সংখ্যা সূচক হলো হলো এইচ কে এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় এইচ কে এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় এইচ কে এল হলো যে এইচ হলো এক সক্ষ বরাবর কতটুকু খণ্ডিত অংশ তার এ গুণন ওয়াই ওয়াই হল কে হলো ওয়াই অক্ষ বরাবর খণ্ডিত অংশের তার ভি গুণন আর এল হলো জেড অক্ষ বরাবর খণ্ডিত অংশের সি গুণন ঠিক আছে আমরা এই টপিক্সে যে মিলার ইন্ডিসেসের যে তলগুলো আছে সেই তলগুলো অঙ্কন শিখব আচ্ছা তলগুলো অঙ্কন শিখতে হলে আমাদের যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে লক্ষ্য রাখতে হবে তার মধ্যে এক নম্বর হলো যে আমরা প্রথমে যে মিলার ইন্ডিসেসটা আছে মিলার ইন্ডিসেসটা আছে সেই মিলার ইন্ডিসেস ইন্ডিসেসটা কী রকম আছে কি আকারে আছে কোন ফর্মে আছে সেটা প্রথমে আইডেন্টিফাই করব নাম্বার টু হলো দেন এই মিলার ইন্ডিসেসের রেসিপ্রোকাল রেসিপ্রোকাল বের করব অর্থাৎ বিপরীত যে রাশি আছে সেই বিপরীত রাশি বের করব নাম্বার থ্রি হলো যে এই বিপরীত রাশি বের করার পরে এখানে ফ্রাকশান আছে কি না ফ্রাকশনাল আছে কি না অর্থাৎ ভগ্নাংশ হয় কি না সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে যদি ভগ্নাংশ হয় তাহলে তাদের যে সাধারণ গুণিতক আছে অর্থাৎ লসাগু যা আছে সেই লসাগু দ্বারা গুণ করে তাকে ফ্রাকশান বিহীন করতে হবে অর্থাৎ ভগ্নাংশ বিহীন করতে হবে কারণ মিলার ইন্ডিসেসে আমরা যখন ইন্টারসেপ্ট আঁকব সেখানে আমাদের ভগ্নাংশ নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই তারপরে আমরা চার নম্বরে দেখব যে ইন্টারসেপ্টটা কোথায় হয় কোন টুকু খণ্ডিত অংশ হয় কর্তনটুকু কতটুকু করতে হয় সেই ইন্টারসেপ্টটা দেখব ইন্টারসেপ্ট আচ্ছা তাহলে আমরা একে একে করে কোনো একটা ক্রিস্টালের পজিটিভ দিকে আমরা অ্যাক্সেস দিয়ে তিনটা পৃষ্ঠ অঙ্কন করব তিনটা তল অঙ্কন করব তারপরে কোনো একটা ক্রিস্টালের নেগেটিভ দিকে অ্যাক্সেস দিয়ে তিনটা যে তল আছে সেই তল অঙ্কন করব ওকে আমরা প্রথমে একটা মিলার ইন্ডিসেসের নাম দেই মিলার ইন্ডিসেসটা মনে করো জিরো ওয়ান জিরো এরকম একটা মিলার ইন্ডিসেস আছে সেই মিলার ইন্ডিসেসটা আমাদের তল অঙ্কন করতে হবে আমাদের একটা ক্রিস্টালে সেই মিলার ইন্ডিসেসের তলটা অঙ্কন করতে হবে তাহলে আমরা লিখি মিলার ইন্ডিসেস মিলার ইন্ডিসেস দেওয়া আছে জিরো ওয়ান জিরো আমরা যদি এর রেসি প্রকাল বা বিপরীত রাশি নির্ণয় করি রেসি প্রকাল বা বিপরীত রাশি হলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই যেটা থাকে তা অর্থাৎ ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো ওকে এখন এই ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো যেটা আছে এখানে কোনো ভগ্নাংশ বা ফ্রাকশান আসার সম্ভাবনা নাই তার মানে আমার ফ্রাকশান নাই এখানে আমরা লিখব ফ্রাকশান নাই ফ্রাকশান নাই থাকার কারণে আমরা এটা যেভাবে আছে আমরা সেভাবে লিখলাম আচ্ছা এটা যদি আমরা হিসেব করি তাহলে সামথিং ডিভাইডেড বাই জিরো যদি হয় তাহলে সেটা ইনফিনিটি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান ওয়ান হয় আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো অর্থাৎ সামথিং ডিভাইডেড বাই ইনফিনি জিরো যদি হয় তাহলে তাও হয় ইনফিনিটি হয় এই ইনফিনিটি ওয়ান ইনফিনিটি এটা হলো ইন্টারসেকশান ইন্টারসেপ্ট আচ্ছা এই ইন্টারসেপ্টের অনুসারে আমরা এখন তলটা নির্ণয় করব তলটা অঙ্কন করব অর্থাৎ ওয়ান জিরো 
জিরো ওয়ান জিরো এর ইন্টারসেপ্ট বা মিলার ইন্ডিসেসের যে ইন্টারসেপ্ট আছে সেটা আমরা পাইছি ইনফিনিটি ওয়ান ইনফিনিটি ওকে তাহলে আমরা তলটা অঙ্কন করি তলটা যদি অঙ্কন করি তাহলে আমরা এখানে আমরা একটা ক্রিস্টাল প্রথমে অঙ্কন করে নিই ওকে ক্রিস্টালটা যদি আমরা অঙ্কন করে নিই ক্রিস্টালটা এরকম আমরা অঙ্কন করব এগুলো সংযুক্ত করে দিয়ে ক্রিস্টালটা পূর্ণ করলাম তারপরে আমরা অ্যাক্সেসের দাগটা দেব অ্যাক্সেসের দাগটা নামটা কি অ্যাক্সেসের নামটা হলো এটা হলো ওয়াই অ্যাক্সিস এটা হলো এক্স অ্যাক্সিস আর এটা যেদিকে আছে এটা হলো জ্যাড অ্যাক্সিস ওকে আমাদের অ্যাক্সিসের দাগ অ্যাক্সিসের নাম দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেলো এখন আমরা দেখব যে এখানে ইনফিনিটি ছাড়া বেলিট যে নাম্বারটা আছে সেই নাম্বারটা নিয়ে আগে কাজ করব বেলিট নাম্বারটা কত বেলিট নাম্বারটা হলো ওয়ান অর্থাৎ ইনফিনিটি ওয়ান ইনফিনিটি আর ইনফিনিটি ওয়ান ইনফিনিটি এটা হলো ওয়াই অক্ষ বরাবর এটা জেড অক্ষ বরাবর এটা এক্স অক্ষ বরাবর ওকে আমরা বেলিট যেটা আছে সেটা নিয়ে কাজ করব আর ইনফিনিটি হিসাবটা কীরকম হয় সেটা হলো যে যে বেলিট আছে তার সাথে ও যেটা ইনফিনিটি আছে সেটা সমান্তরাল হবে ওকে আমরা ইনফিনিটি এখানে মূল বিন্দু মূল বিন্দু থেকে জিরো 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 থেকে আমরা প্রথমে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর প্রথমে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর পূর্ণ এক একক এখানে ওয়ান যেহেতু আছে সেহেতু আমরা পূর্ণ এক একক অতিক্রম করলাম অতিক্রম করার পরে এই যে অক্ষগুলো আছে অ্যাক্সিসগুলো আছে সব অ্যাক্সিসগুলোই ওয়াই এর অ্যাক্সিস সব অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস আবার এই যে অ্যাক্সিসগুলো আছে সেই সব অ্যাক্সিসগুলোই হলো এক্সের অ্যাক্সিস এখানে যে অ্যাক্সিসগুলো আছে সেই সব অ্যাক্সিসগুলো হলো জেডের অ্যাক্সিস তার মানে আমি ওয়াই অক্ষ পাওয়ার পূর্ণ এক অ্যাক্সিস এক ঘর বা পূর্ণ যে ওয়ান আছে সেটা অতিক্রম করার পরে তারপরে দেখলাম যে ওয়ানের সাথে এই এক্সের যে ইন্টারসেপ্ট আছে সে সমান্তরাল তার মানে আমি এদিকে সমান্তরাল অঙ্কন করলাম সমান্তরাল দেখলাম তারপরে ওয়াই ওয়ানের সাথে অর্থাৎ ওয়াই অক্ষের সাথে জেডের যেই খণ্ডিত অংশ আছে জেডের যে অংশ আছে সেটাও সমান্তরাল তার মানে এদিকে এখন আমরা দেখি যে এই আমার তলটা কোনটা আমার তলটা হলো এই এখান থেকে এই এই পর্যন্ত এখান থেকে এই পর্যন্ত ওকে তার মানে টোটাল যে খণ্ডিত তলটা আছে সেই তলটা হলো এইটুকু আমি একটু তলটা অঙ্কন করি তলটা হলো এই তলটা এটা হলো আমার ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এর যে মিলার ইন্ডিসেসের তল আছে সেই মিলার ইন্ডিসেসের তল আচ্ছা আমরা আর একটা অঙ্কন করি সেটা হলো যে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো এটা মিলার ইন্ডিসেস দেওয়া আছে মিলার ইন্ডিসেসের নামটা আমরা দেখলাম এটা রেসি প্রকাল যদি আমরা বের করি তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান ওয়ান বাই জিরো ওয়ান বাই জিরো ওকে এটা যদি আমরা করি ফ্রাকশান নাই তার মানে ইন্টারসেপ্টটা যদি বের করি ওয়ান ইনফিনিটি ওয়ান ইনফিনিটি সরি ওয়ান ইনফিনিটি ইনফিনিটি আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে তলটা অঙ্কন করি দেখি তলটা কীরকম হয় আমরা সব সময় একই রকম ক্রিস্টালগুলো এখানে অঙ্কন করব এখানে ওয়ান জিরো ওয়ান বা ওয়ান ওয়ান জিরো যেরকম আসুক সেগুলো আমরা একই রকম ক্রিস্টাল অঙ্কন করব এদিকে আমরা জেড অক্ষ দিব এদিকে ওয়াই অক্ষ দিব আর এদিকে এক্স এক্সিসটা আমরা অঙ্কন করব ওকে এখন আমরা দেখব এখানে বেলের যেই ইন্টারসেপ্টটা আছে বেলের যে খণ্ডিত অংশ এক্স অক্ষের দিকে আছে সেটা হলো ওয়ান যদি ওয়ান হয় তাহলে আমরা মূল বিন্দু থেকে এটা মূল বিন্দু অরিজিন বিন্দু মূল বিন্দু থেকে ওয়ান অক্ষ আমরা আগালাম আগানোর পর আমরা এখান থেকে এসে দেখলাম যে এই ওয়াই অক্ষ বরাবর ইনফিনিটি ওয়াই অক্ষ বরাবর ইনফিনিটি অর্থাৎ এদিকে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত আবার জেড অক্ষ বরাবর ইনফিনিটি মূল বিন্দু থেকে এদিকে এই বিন্দু থেকে এদিকে তার মানে আমার তলটা কোন দিকে হয় আমার তলটা এই পর্যন্ত আমার তলটা আসে ওকে এখানে 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 ওকে তাহলে আমি তলটা একটু মার্ক করি এটা হলো আমার ওয়ান জিরো জিরো যে মিলার ইন্ডিসেসের তল আছে সেই মিলার ইন্ডিসেসের তল তারপরে আমরা দেখব জিরো জিরো ওয়ানের যে তলটা আছে সেই তলটা ওকে জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ানের জন্য আমরা এটা হলো মিলার ইন্ডিসেস আমরা যদি রেসি প্রকাল বের করি তাহলে ওয়ান বাই জিরো ওয়ান বাই জিরো ওয়ান বাই ওয়ান এটা ফ্রাকশান নাই সেই কারণে আমার ফ্রাকশান দূর করা দরকার হবে না আমাদের ইন্টারসেপ্ট কত আসে ইনফিনিটি ইনফিনিটি ওয়ান আসে আচ্ছা আমরা এখানে একটু অঙ্কন করি দেখি এখানে আমরা একটা ক্রিস্টাল অঙ্কন করে নিলাম ক্রিস্টালগুলো একটু সুন্দর করে অঙ্কন করতে হবে ওকে আমরা এখানে অ্যাক্সিসের দাগগুলো দিয়ে দিলাম এটা হলো এক্স অ্যাক্সিস 
এটা হলো y অ্যাক্সিস আর এটা হলো z অ্যাক্সিস ওকে আচ্ছা তাহলে এখানে প্রথমটায় ইনফিনিটি অর্থাৎ বেলেটও করা যায় আবার প্রথম থেকে শুরু করা যায় আমরা যদি ইনফিনিটি শুরু করি এখানে x অ্যাক্সিস ইনফিনিটি অর্থাৎ এইগুলো ইনফিনিটি এইগুলো ইনফিনিটি অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত y অ্যাক্সিস কত y অ্যাক্সিস ও ইনফিনিটি এটা ইনফিনিটি এটা ইনফিনিটি এটা ইনফিনিটি সবগুলো y অ্যাক্সিস সব অ্যাক্সিসগুলো ইনফিনিটি আচ্ছা জেড অ্যাক্সিস কত জেড অ্যাক্সিস ওয়ান জেড অ্যাক্সিস এখান থেকে গিয়ে এই পর্যন্ত এসে সেটা ওয়ান পর্যন্ত অতিক্রম করবে তারপরে এক্স অ্যাক্সিস যেহেতু ইনফিনিটি এ থেকে আর ওয়াই অ্যাক্সিস যেহেতু ইনফিনিটি এ থেকে তার মানে আমার যে তলটা কল্পিত তল আছে আমার যেই মিলার ইন্ডিসেসের তল আছে সেই মিলার ইন্ডিসেসের তলটা হলো এটা ওকে মিলার ইন্ডিসেসের তল হলো এটা তার মানে জিরো জিরো ওয়ানের যে মিলার ইন্ডিসেসের তল আছে সেই মিলার ইন্ডিসেসের তল হলো এটা আমার অঙ্কিত অঙ্কন করা হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আমরা তিনটা যে তিনটা দেখেছি সেই তিনটা হলো যে পজিটিভ অক্ষর দিকে আমরা নামগুলো দিয়েছি এক্স এক্সিসের পজিটিভ দিয়েছি ওয়াই অ্যাক্সিসের পজিটিভ দিয়েছি এবং জেড এক্সিসেও পজিটিভ নাম দিয়েছি পজিটিভ দিকে আমরা নাম দিয়ে এখানে তলগুলো অঙ্কন করছি এখন যদি নেগেটিভ দিকে আমরা অ্যাক্সিসগুলো দিতে হয় নেগেটিভ দিকে যদি আমার অ্যাক্সিস দিতে হয় তাহলে আমরা কীভাবে অঙ্কন করবো তারপর ওয়ান বার জিরো জিরো এরকম একটা মিলার ইন্ডিসেস দেওয়া হলো যে বলছে এটার তল অঙ্কন করো তাহলে আমরা এখানে শুধুমাত্র অ্যাক্সিসের অরিজিন যেই বিন্দুটা আছে সেই অরিজিন বিন্দুটা আমরা কখনো কখনো চেঞ্জ করব আর সবগুলো এক থাকবে অরিজিনগুলো আমরা চেঞ্জ করব আর সবগুলো এক থাকবে তাহলে আমরা এদিকে যদি একটা ক্রিস্টাল অঙ্কন করে নিলাম ক্রিস্টালটা আমরা সংযুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এদিকে অ্যাক্সিসের নামগুলো দিব অ্যাক্সিসের নামগুলো এখন এখানে দিলে আমার হবে না এখানে আমি যদি দেই তাহলে দেখো যে এই বিন্দু যদি মূল বিন্দু হয় আমার এখানে মিলার ইন্ডিসেসের একটু হিসাবটা করে নিই যে আমি এটা হলো মিলার ইন্ডিসেস রেসি প্রকাল যদি বের করি ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বার এটা আমরা জানি তাহলে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো এখানে মাইনাস ওয়ান ইনফিনিটি ইনফিনিটি এখন আমার এক্স এক্সিসে মাইনাস পথ অতিক্রম করতে হবে তার মানে এখান থেকে আমি যদি বিপরীত দিকে যেতে পারতাম পিছনের দিকে যেতে পারতাম তাহলে মাইনাস হতো কারণ এক্স অক্ষর এদিক থেকে এদিকে যতটুকু আছে সেগুলো পজিটিভ এখানে ওয়াই অক্ষ পজিটিভ এখানে জেড অক্ষ এদিক থেকে এদিকে যেটা আছে সেটা পজিটিভ তার মানে বিপরীত দিকে নেগেটিভ আছে তার মানে আমার এরকম অরিজিন দিলে হবে না আমার অরিজিনটা একটু চেঞ্জ করতে হবে অরিজিনটা কীভাবে চেঞ্জ করব আবার মিলার ইন্ডিসেসের জন্য আমি একটা ক্রিস্টাল অঙ্কন করি ক্রিস্টালটার এখন আমি যেই অরিজিন দিব সে অরিজিন এই বিন্দুতে না দিয়ে অরিজিনটা আমি এই বিন্দুতে না দিয়ে আমি অরিজিনটা এখানে ট্রান্সফার করলাম অর্থাৎ এটা ওয়ায়ার যে পজিটিভ আছে সেটা পজিটিভ ঠিক আছে এটা এক্সের যে পজিটিভ আছে সেই পজিটিভও ঠিক আছে আর এটা জেডের যে পজিটিভ আছে সেই পজিটিভ ওকে তার মানে আমার অরিজিন হলো মূল বিন্দু হলো এখানে এখন আমি অঙ্কন করব যে মাইনাস ওয়ান ইনফিনিটি ইনফিনিটি যে ইন্টারসেপ্ট আছে সেখানে আমি গমন করব তো মাইনাস ওয়ান কোন বিন্দু থেকে অরিজিন বিন্দু থেকে অরিজিন বিন্দু থেকে নেগেটিভ দিকে তার মানে আমি নেগেটিভ দিকে এক বর গেলাম তারপরে ইনফিনিটি হলো কোন দিকে ওয়াই অক্ষে ইনফিনিটি ওয়াই অক্ষে ইনফিনিটি আবার জেড অক্ষে নাকি ইনফিনিটি অর্থাৎ এই অক্ষগুলো এই যে অক্ষগুলো আছে জেডগুলো আছে সেগুলো ইনফিনিটি এই ওয়াইগুলো আছে যেটা সেগুলো ইনফিনিটি তার মানে আমার কোথায় গিয়ে তলটা কল্পিত হয় আমি দেখি এখানে ওয়ান গেলাম মাইনাসের দিকে তারপরে এদিকে ইনফিনিটি এদিকেও ইনফিনিটি তার মানে আমার তলটা হলো এই কল্পিত যে তলটা আছে একেবারে শেষের পাঁচশো যে তলটা আছে সেই তলটা অর্থাৎ তলটা হলে এরকম এই যে তলটা আছে আমার ওয়ান বার জিরো জিরো ওয়ান বার জিরো জিরো যে ক্রিস্টালের তল আছে লেটেস্ট তল আছে সেই তলটা এটা ওকে আমরা আরেকটা তল অঙ্কন করব সেই তলটা হলো জিরো জিরো ওয়ান বার সেই তলটা হলো জিরো জিরো ওয়ান বার ওকে জিরো জিরো ওয়ান বারের জন্য আমরা এটা হলো মিলার ইন্ডিসেস যদি রেসি প্রকাল বের করি ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো ওয়ান ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান কারণ ওয়ান ভার ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এটুকু আমরা জানি ওকে তাহলে এদিকে ইনফিনিটি ইন্টারসেপ্ট এদিকে ইনফিনিটি ইন্টারসেপ্ট এদিকে মাইনাস ওয়ান এখন আমরা এই ইনফিনিটি ইনফিনিটি মাইনাস ওয়ানের জন্য একটা লেটেস্ট তল ক্রিস্টালের যে তল আছে সেই তলটা আমরা অঙ্কন করবো আমরা এখানেও একই রকম ক্রিস্টাল অঙ্কন করে নিলাম 
ক্রিস্টালগুলো সংযুক্ত করে আমরা এখানে অরিজিনের নামটা দেব অরিজিনটা দেখো এখানে z অক্ষ মাইনাস এর দিকে নিতে হবে তার মানে আমি যদি এখানে অরিজিন দেই এখানে যদি আমি অরিজিন দেই তখন z অক্ষ আমি মাইনাস দিতে পারব না কারণ z অক্ষ উপরের দিকে নাকি প্লাস আমরা উপরের দিকে সব সময় প্লাস হিসাব করছি নিচের দিকে তার মানে আমার z অক্ষটা আমি যদি এখানে দেই অরিজিনটা তাহলে z অক্ষ আমার মাইনাস আসে আর x পজিটিভ আসুক y পজিটিভ আসুক নো প্রবলেম তার মানে আমি অরিজিনটা এখানে দেব এটা হলো y অ্যাক্সিস এটা হলো x অ্যাক্সিস আর এটা হলো z অ্যাক্সিস তবে z অ্যাক্সিসের এদিকে পজিটিভ এদিকে পজিটিভ আর z অ্যাক্সিসের এদিকে নেগেটিভ তার মানে আমার যখন ইনফিনিটি ইনফিনিটি মাইনাস ওয়ান হিসাব করব তখন আমি এই অরিজিন থেকে ইনফিনিটি আমি হিসাব করি এক্স অক্ষ এক্স অক্ষ বরাবর সরি এক্স অক্ষ বরাবর ইনফিনিটি ওয়াই অক্ষ বরাবর ইনফিনিটি আচ্ছা এক্স অক্ষ বরাবর এক্স অক্ষগুলো এগুলো ইনফিনিটি এগুলো ইনফিনিটি এগুলো ইনফিনিটি ওয়াই অক্ষ ওয়াই অ্যাক্সেস যেটা আছে এটা ইনফিনিটি এটা ইনফিনিটি এটা ইনফিনিটি এটা ইনফিনিটি সবগুলো ইনফিনিটি আর জেড এক্সিস বরাবর মাইনাস তার মানে আমি মাইনাস এক ঘর অতিক্রম করার পরে ইনফিনিটি কোন দুটা পাই এই দুইটা আমার ইনফিনিটি পাই তার মানে আমি এক ঘর অতিক্রম করার পরে এক্স এক্সিসে ইনফিনিটি পাই আবার ওয়াই এক্সিসে ইনফিনিটি পাই তার মানে আমার যে তলটা আছে সেই তলটা হলো এটা ওকে আমি তলটা অঙ্কন করে দিলাম তলটা হলো এটা জিরো জিরো ওয়ান ভারের যে ক্রিস্টাল তল আছে লেটিস তল আছে সেই লেটিস তল এটা ওকে তারপর আরেকটা অঙ্কন করব যে জিরো ওয়ান ভার জিরো বললো যে এই যে লেটিস তলটা আছে সেই লেটিস তলটা অঙ্কন করতে ওকে আমার মিলার ইন্ডিসেসের যে নামটা আছে সেটা জিরো ওয়ান ভার জিরোতে দেওয়া আছে এখন আমি এটা রেসিপ প্রকাল বের করব রেসিপ প্রকাল কি ওয়ান ডিভাইডেড বাই যেটা আছে সেটা ওয়ান বাই জিরো ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই জিরো ওয়ান বাই জিরো যেটা সেটা হলো ইনফিনিটি ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান বাই জিরো ইনফিনিটি তার মানে আমার বের করতে হবে ইনফিনিটি মাইনাস ওয়ান জিরো যে ক্রিস্টাল তলটা আছে যে ইন্টারসেকশানটা আছে সেখানে আমার এই তলটা অঙ্কন করা হবে তার মানে এখানে দেখো যে মাইনাস ওয়ান ওয়াই এক্সিস বরাবর মাইনাস আছে ওয়াই এক্সিস বরাবর মাইনাস এখানে যদি আমি দেই অরিজিন বিন্দু তাহলে ওয়াই এক্সিস বরাবর আমার পজিটিভ আসে তার মানে আমি অরিজিনটা এখানে চেঞ্জ করে নিব এখানে চেঞ্জ করে নিলে ওয়াই এক্সিস আমি মাইনাস হিসাব করতে পারব তার মানে অরিজিন আমি এদিকে দিলাম এটা জেড এক্সিস এটা ওয়াই এক্সিস এটা এক্স এক্সিস অরিজিন চেঞ্জ করে নিলাম আচ্ছা তাহলে ইনফিনিটি এক্স এক্সিস বরাবর ইনফিনিটি এটুকু ইনফিনিটি এই সবগুলো যেগুলো আছে সেগুলো ইনফিনিটি আমার ক্রিস্টালের যে তল যেখানে হয় সেখানে আমি ইনফিনিটি এই হিসাবটা করবো ওয়াই এক্সিস বরাবর পূর্ণ ওয়ান দিলাম মাইনাস ওয়ান আর জেড এক্সিস বরাবর ইনফিনিটি তার মানে আমার ক্রিস্টাল এখানে ইনফি এখানে এক গড় অতিক্রম করার পর মাইনাসের দিকে দেখি আমার এদিকেও ইনফিনিটি হয় এদিকেও ইনফিনিটি হয় তার মানে আমার ক্রিস্টালের যে তলটা আছে সেই কল্পিত তল বা লেটিস তল লেটিস তল হলো এটা ওকে আমি এই লেটিস তলটা অঙ্কন করি এটা হলো আমার লেটিস তল আচ্ছা এই নেগেটিভ তিনটা তল অঙ্কন করলাম পজিটিভ তিনটা তল অঙ্কন করলাম আমরা এই লেকচারে যে ওয়ান জিরো জিরো এর মধ্যে কম্বিনেশন করে তিনটা 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 অঙ্কন করছি তল আবার ওয়ান ভার জিরো জিরো এর মধ্যে কম্বিনেশন করে আমরা তিনটা তল অঙ্কন করছি টোটাল ছয়টা আমরা পরের লেকচারে ওয়ান ওয়ান জিরো এই তিনটা কম্বিনেশন এবং ওয়ান ওয়ান বার জিরো এই তিনটার কম্বিনেশন করে আরেকটা লেকচার সামনে পাবো ওকে থ্যাংক ইউ